ഹായ് ഡി എസ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തപ്പിനിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ സ്കിൻ കെയറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോം മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈൻഡറിൽ സ്കിൻ കെയറിൻ്റെ എയർ കെയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗം കണ്ടപ്പോഴാണ് കുറേ ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് കുറേ ഇങ്ങനത്തെ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ടൈം ടേബിളും ആ ഒരു റൊട്ടീനും പറയുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തു പോകുന്ന നമ്മളെ കുറച്ച് ശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് സ്കിൻ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് നല്ല ശീലങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പം അതിനും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ കൂടി ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അധികം ഇനി വലിച്ച് നീട്ടി ഇൻട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ച് നീട്ടി നിങ്ങൾ വെറുപ്പിക്കണില്ല വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫീൽ ഗുഡ് മോം മൈ നെയിം ഈസ് അബി അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്കിൻ കെയർ റൊട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം ഇല്ലേ ആ പ്രയോഗത്തിനേക്കാളും ആ ഒരു കാര്യത്തിനേക്കാളും സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഈ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് സ്കിന്നിനൊരു ബ്രൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോയിങ് ഒരു തിളക്കുള്ള സ്കിന് ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇരുണ്ട നിറമാണെങ്കിലും ഒരു സ്കിന്നിൽ ഒരു മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്കിന്നെല്ലാം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഗ്ലോയിങ് എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു തിളക്കം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു കെയറും കാര്യങ്ങളുമാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക ഈ സ്കിൻ കെയറിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക പിന്നെ സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വൈറ്റനിങ്ങിനേക്കാളും ലൈറ്റനിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് നമ്മളെ റൊട്ടീനിലൂടെ നല്ലൊരു സ്കിൻ കെയർ റൊട്ടീനിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്കിൻ കെയറൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ സ്വയം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സ്കിൻ ടോൺ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ സ്കിൻ കളർ അത് നമുക്ക് ജനറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മേൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന ജനറ്റിക് ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്കിൻ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കിൻ ടോണിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെളുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത് നൂറ് ശതമാനം ആ കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം അതിലൊരു സംശയവും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്രീമും അതുപോലെ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പം തല പോയാലും നമുക്ക് വെളുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നൂറ് കണക്കിന് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ ഒരു ക്രീം തേക്കും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വെളുക്കാം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വെളുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസമൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെളുക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വെളുത്ത് ത്തതിനെ കൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്രീ ക്രീമും അതുപോലെ വൈറ്റനിങ് ക്രീമും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വെളുക്കും പക്ഷെ ആ വെളുപ്പ് വെളുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടണതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുഖത്തുള്ള ലെയർ ഓരോരോ ലെയറായിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ നിറം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു നിറം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ക്രീം നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്രീം തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാത്തൊരു സ്ഥി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലാവും നമുക്ക് സൂര്യൻ്റെ 
എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ആശയാണ് നമ്മൾ നിറം വെക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഏച്ചി ഇപ്പം നല്ല കുറച്ചൊന്ന് പൊന്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഏച്ചി ഇപ്പം നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല നിറം വെച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പം കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കയറ്റി കൊടുത്തേര് കുറച്ച് കയറ്റിയാൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തിക്കലൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രീമിൻ്റെ പേരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ വെറും അറുപത്തഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരുവിധം സംഘടിപ്പിച്ച് ആ ക്രീം വാങ്ങി തേച്ച് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയും ആ ഒരു ക്രീം രണ്ട് യൂസ് തന്നെ എനിക്ക് അലർജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതോടെ ഞാനത് നിർത്തി ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുറേ ആയി ക്രീമിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ് എഫക്റ്റൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പേടിയാവാണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇനി സ്ഥിതി അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്രീമും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സ്കിൻ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അലർജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് നിർത്തി വെക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെ ഒരു അലർജി ഇല്ലാണ്ട് ഇത് പിന്നെയും പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം പറ്റുക അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ ഓരോരോ ലെയറായിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വൈറ്റനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഗതി കി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അപ്പം അത് നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമുക്ക് വേഗം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം നമ്മൾ നിർത്തി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സ്കിൻ കെയറിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് ആർക്കും കഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മെനക്കെടാൻ കഴിയില്ല എല്ലാത്തിനും കുറുക്ക് വഴിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സൗന്ദര്യം കെയറിങ് സ്കിൻ കെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് കഷ്ടപ്പെടണം അപ്പം നമുക്ക് സമയം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും സമയമില്ല വർക്കിംഗ് വുമൻസ് ആണ് കുട്ടികളുണ്ട് വീട്ടിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കുറേ പണികൾ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്കിൻ കെയറിന് സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്രീമും ഇതൊക്കെ വാങ്ങി തേക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ക്രീമിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും നിർത്തണം എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ സമയമില്ല എന്ന് പറയണവരോട് നമ്മളിപ്പോൾ കിച്ചണിൽ പണിയെടുക്കല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടൊരു സമയം കണ്ടെത്തണ്ട ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സ്കിൻ കെയർ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയറും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്കിൻ കെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൊട്ടീനൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതുപോലെ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കഞ്ഞിവെള്ളമില്ലേ കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുന്ന സാധനം ആ സമയത്ത് നമ്മളൊന്നും അതുകൊണ്ട് മുഖം കഴുകുക പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട മുട്ട ഓംപ്ലേറ്റ് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള കോഴിമുട്ടയിലുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ മുഖത്തിടാം ഇതൊക്കെ സ്കിൻ കെയറിൽ നാച്ചുറൽ സ്കിൻ കെയറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു തക്കാളി മുറിക്കുകയാണ് കറിക്ക് വേണ്ടി മുറിക്കുകയാണ് അതെടുത്തൊന്നും എല്ലാം ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യുക മുഖത്ത് അത്ര പ്ര കാര്യമുള്ളൂ ഈ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സമയമില്ല സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില ഭയങ്കര വിലയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്രീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി മുഖത്തൊക്കെ അത് തേച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കിന്നിന് ഡോക്ടർക്ക് ചിലവിന് കുറേ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് പൈസ കുറേ അങ്ങനെയും തീരും എന്നാലും നമ്മൾ പഠിക്കില്ല നമ്മൾ ഈ കുറുക്ക് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെനക്കെടാൻ കഴിയും ാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം റിസൾട്ടും കിട്ടണം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടണം അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള കാര്യം അതിനാണ് ഒരു ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ ആൾക്കാർ അതിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്രീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്രീം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വേഗം തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കെയർ
ഒരാളോട് ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ക്രീമും അല്ല ഞാനിതുപോലെ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ നല്ല മാറ്റം ഇല്ലേന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിപ്രായം വേറൊരാളെ വായെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കണ്ട അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാം അത് ആദ്യം ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളിപ്പം സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ആ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ തിരിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതോടെ നമ്മളെ സ്കിൻ കെയറിനോടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അതോടെ നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ സ്കിന്നും ഇപ്പം നിങ്ങളെ സ്കിന്നായിരിക്കില്ല എനിക്കുണ്ടാവാം എൻ്റെ സ്കിന്നല്ല വേറൊരാൾക്കുണ്ടാവുക അപ്പം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിന്ന് നോർമൽ സ്കിന്ന് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബേസിക്കായിട്ട് തിരിക്കുമെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ പലരെ സ്കിന്നിനും സ്കിന്നും പല ടൈപ്പായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളും പലർക്കും സ്യൂട്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ബേണിങ് എഫക്റ്റ് തരുന്നൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിന്നിന് അത് അത്ര സ്യൂട്ടാവുന്ന സാധനമല്ല എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ മിക്സാക്കിയിട്ട് മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്കിന്നിനെ പറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും പറ്റുക നമുക്കാണ് അപ്പം എല്ലാ വീഡിയോ പല പല വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി പരീക്ഷിക്കാണ്ട് നമ്മളെ സ്കിന്നിന് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു റൊട്ടീൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മോയ്സ്ചറൈസർ ടോണർ പാക്ക് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുണ്ട് സ്കിൻ കെയറിൽ വരും അപ്പം ആ ഒരു ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി വലിച്ചു വാരി മുഖത്തേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്കിന്നിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റേബ് ആക്കാണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നൊരു റൊട്ടീൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ചിരി വരികയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മുമ്പേ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല കുറച്ച് മുമ്പേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ആ ടൈമിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ മൂത്രക്കടച്ചിലൊക്കെ ആയിട്ട് ക്ഷീണം പിടിച്ച് തലചുറ്റി വീട് കുഴങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്താണ് പോവുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വരുമ്പം ഡോക്ടർ ആദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർ മരുന്ന് തന്ന് വിട്ട് പിന്നെ ചെന്നേരം ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതുപോലെ മൂത്രക്കടച്ചിലായിട്ട് തലചുറ്റി വീണ് അവിടെ ഇട്ടേക്കാം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് മാറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി ഗുളികയും കൊണ്ട് ഇനി മാറ്റാൻ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ കുറേ ചീത്ത കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഞാൻ തീരുമാനം ച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക അതുവരെ ആ ഡോക്ടർ ചീത്ത പറയുന്ന ചീത്ത പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വെള്ളം കുടി ഇപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ഒരാളാണ് വേനി അപ്പോൾ ഒരു പൈസ ചിലവും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ നല്ലോണം ഒരു പതിനാറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും നമ്മൾ ദിവസം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ പൈസ ചിലവില്ലാണ്ടും കുറുക്ക് വഴിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളിപ്പം പാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മേലെ മാത്രം പോളിഷ് ചെയ്ത് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഉള്ളിലേക്ക് എന്താണോ ചെല്ലുന്നത് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് നമുക്ക് മുഖത്തും സ്കിന്നിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സ്കിൻ കെയറൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കെയറൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ കുറച്ച് മാജിക്കൽ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുടിച്ച കുറച്ച് മാജിക്കൽ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ഈ വീഡിയോ ഇപ്പം തന്നെ കുറേ ലെങ്ത് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുക്കി പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് വിട്ടു പോവാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്